ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദൃശ്യ വിസ്മയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ദൃശ്യ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മധുരം നൽകിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതി അതിനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുക്കമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന റൈസ് ബോൾ പായസമാണ് ഇത് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പായസമാണിത് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയും ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റൈസ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ചമ്പ പച്ചരി ചമ്പ വരി ചമ്പ വരിയുമാണ് ചമ്പ പച്ചരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന അരിയാണ് കേട്ടോ ചമ്പ വരി ചോറുണ്ടാക്കുന്ന അരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ചമ്പ വരി എടുക്കുക ആ ഒരു റേഷ്യയിൽ വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുതിർത്ത് വെക്കട്ടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം വെള്ളം അധികം കൂടിപ്പോവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിവെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് എന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ കുറേശ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കുക കേട്ടോ വെള്ളം കൂടിപ്പോയി ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് സോ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ ഒരു പാകത്തിന് അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെ ആവശ്യമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാൽ ഒന്നാം പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പാലെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പീരയാണിത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കരിപ്പെട്ടിയാണ് ഒരു വലിയ കരിപ്പെട്ടിയുടെ ഒരു കാൽഭാഗമാണ് ഇത് നോർമൽ മധുരത്തിലാണ് കേട്ടോ മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ചുക്കാണ് ചുക്ക് ഇതുപോലൊരു പീസും പിന്നെ പൗഡറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കരിപ്പെട്ടി ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ആ കരിപ്പെട്ടിയിൽ ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഉരുക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഞാനിവിടെ ഉരുക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കരിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല സോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിത് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ അത് അന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എടുക്കാനായിട്ട് സോ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റൈസ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച മാവിലോട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ കൊത്തുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് തേങ്ങാ പിര ഓക്കെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് റൈസ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ മാക്സിമം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ വലുതായി പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ
പിന്നെ റൈസ് ബോൾസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ചിലപ്പോൾ കലങ്ങി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒരു കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽ ഒക്കെ ആയി വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതുവരെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി നേരമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് വളരെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊന്ന് തിളച്ചൊന്ന് ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ കരിപ്പെട്ടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഉരുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കരിപ്പെട്ടി അത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അടിയിൽ പിടിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കരിപ്പെട്ടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വേഗിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ വേറൊരു സംഭവം ചേർക്കാനുണ്ട് അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബോൾസിൻ്റെ മാവ് നേരത്തെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ഒരു ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് നല്ല തിക്നെസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് അത്രയും തിക്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ മാവ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കലക്കി അതിലൊന്ന് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിള വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി വീണ്ടും ഒരു സ്പൂണും കൂടെ ചുക്ക് പൊടി ചേർക്കണം കാരണം ഇതിൽ ചുക്ക് പൊടിയാണ് എന്താ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ ഒരു മണവും ഫ്ലേവറും മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പൗഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്കതൊരു ഒരു നാര് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പിലായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഫൈൻ പൗഡർ മാത്രം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും കട്ടിയായിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനായിത് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നാലും അതെന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തന്നെ സഹായിക്കുകയും കൂടെ വേണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്തിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിൽ നിന്നും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം